नमस्ते आदाब सत्याल वनकम एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू एप सी स्टार लाइफ एक दिन की जिंदगी तो आज हम एक ऐसी सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हैं जिनको आज भी मोहब्बत एक गर्ल के नाम से जाना जाता है या फिर छुई मुई सी गर्ल फ्रॉम ये है प्रेम अब तक तो आप समझ ही गए होंगे आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी ब्यूटिफुल प्रीति झांगियानी आज हम जा रहे हैं उनके घर उनसे मिलने चलिए प्रीति जहांगी के घर तो आइए चलते हैं और देखते हैं इन फैक्ट जीते हैं उनके साथ उनकी एक दिन की जिंदगी एक दिन की जिंदगी थैंक यू जीना थैंक्स सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो आप बचपन में कैसे थे यू बॉर्न इन मुंबई जी मेरी पैदाइशी जो है मुंबई में ही हुई है एंड जी हाँ बचपन में मैं कैसी थी बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बहुत इनोसेंट दिखते थे नॉट एस्ट किड लेकिन मेरे केस में आई थिंक ऐसा नहीं था मैं हमेशा बहुत ही शाय बहुत ही क्वाइट और इनफैक्ट काफ़ी लड़कियां मुझे काफ़ी बुली भी करती थी लेकिन मैं शाय थी क्वाइट थी लेकिन मेरी जो स्कूल लाइफ और होम लाइफ थी वो हमेशा बहुत हैप्पी थी केयरफ्री थी मेरे पेरेंट्स बहुत ही ओपन माइंडेड और फ्री किस्म के लोग हैं तो उन्होंने कभी हम दोनों बहनों को कभी नहीं कहा कि मैं और मेरी बहन थे सिर्फ कभी नहीं कहा कि ये मत पहनना ऐसे मत करना बिहेव लाइक दिस आप लड़कियां हैं तो आपने ये करना आपने किचन में जाना आई मीन आज तक अब मैं जस्ट अबाउट चाय बना सकती हूँ लेकिन अब कुछ नहीं सो सो दे नेवर पुट अस ऑन द ऑन अ रिजिड पार्ट कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू दे ऑलवेज लेट अस डू व्हाट वी वांट टू डू दैट्स वंडरफुल या सो प्रीति नाउ आई नो एज अ चाइल्ड आप कैसे थे सो इन योर टीम्स नाउ व्हेन यू वेंट इन कॉलेज तब आप कैसे थे लाइक डिड यू टर्न आउट टू बी अ वेरी नॉटी टीन आप परफॉर्मेंसेस करते थे स्टेज पे यू वर इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हाउ इज इट या फिर ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ एक्टिंग का इंटरेस्ट सो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली जो है बिल्कुल फिल्मों से कनेक्टेड नहीं है तो एक्टिंग का इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं था इनफैक्ट मेरी माँ जो है वो जय हिंद कॉलेज में तीस साल उन्होंने पढ़ाया है और जय हिंद कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल भी जूनियर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल रह चुकी हैं सो इट वॉज नेवर एक्टिंग हमें बट 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 नॉट ओवरली अकेडमिक सो देर वॉज नो प्रेशर अकेडमिकली कि यू हैव टू बी जैसे कि मैंने कहा मेरे पेरेंट्स काफ़ी कूल थे हमारे साथ और मुझे लगता है जब आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा कूल रहते हो तो बच्चे ज्यादा नोटी नहीं होते इनफैक्ट अगर आप ज्यादा उन्हें रिस्ट्रिक्ट करते हो या बोलते हो ये मत करो ये पहनो ये मत करो ये जाओ तो बच्चों को और वो होता है कि हम जाए दे वॉन्ट टू रिबेल सो वी नेवर वॉन्ट टू रिबेल एंड वी वर वेरी और जैसे कि आपने कहा कॉलेज में तो पढ़ाई थी माइंड में बट डन ओनली स्टडीज इन कॉलेज पढ़ाई का आइडिया था आइडिया तो वही था कि हम पढ़ाई करेंगे लेकिन मेरी एंट्री कॉलेज के स्टेज पर बहुत जल्दी हो गई मेरी बहन ऑलरेडी काफी फैशन शोज डायरेक्ट करती थी कोरियोग्राफ करती थी और खुद वॉक करती थी तो जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे लिए ऑलरेडी थोड़ा इजी था थोड़ा इजी था तो मैं ऑलरेडी यू नो फैशन शोज में काफी भाग लेती थी और हमारे कॉलेज में अगर आप जानते हैं जैन कॉलेज से काफी 
भी नाम आ चुके हैं जैसे मिलाप जवेरी जो अभी हाँ, हाँ। बड़े डायरेक्टर भी होंगे वो सीनियर्स okay. थे तो वो स्टेज पर कुछ एक हिंदी सॉन्ग पे कर रहे थे शहर की लड़की आई रिमेंबर मैंने वो उस पर उन पे उनके पास कोई यंग लड़की चाहिए थी बोला आप कर लो आप कर लो ऐसे नहीं आई वो सो शाय बहुत ही शाय थी मैं बहुत ही क्वाइट थी लेकिन ठीक है उन्होंने मेरे लिए कॉस्ट्यूम बनाया है मेरी मुलाकात बहुत जल्द हो गई कोलगेट जेल एड के लिए फ्रेश फेसेस ढूंढ रहे थे तो कॉलेज में पैम्फलेट्स बांट रहे थे अभी हमें तो बंक करनी थी कॉलेज पैम्फलेट्स लेके हम ऑडिशन के लिए चले गए उसके लिए तो वो ऑडिशन के लिए आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट एंड आई थिंक प्रभु देवास ब्रदर वॉज डिरेक्टिंग दैट एड ओके बहुत दूर पुरानी बात है लेकिन ऊटी में उसका शूट था तो मेरे पेरेंट्स वो लाइक ओके यू कैन गो तीन और लड़कियाँ भी थी मेरे साथ तो उस कोल के जल के आर के लिए मैं उठी गई और शूट किया वाज दैट योर फर्स्ट आउटडोर अला बिल्कुल वो मेरा पहला आउटडोर शूट था एंड आई एंजॉयड इट इट वाज गुड एंड लेकिन वहां से चालू हुआ मेरा मॉडलिंग uh, का इंटरेस्ट डेवलप हुआ आई थिंक या मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था मेरा कोई कुछ नहीं था बट डेस्टिंड आई डोंट नो दैट्स वॉट मैं हमेशा यही कहती हूँ स्पेशली इन माई केस अ लॉट ऑफ इट लक एंड डेस्टनी एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है आपका आई अग्री टू दैट आफ्टर हियरिंग यू सो इट वॉज जस्ट एवरी थिंग वॉज बाई चांस उसके बाद एक म्यूजिक वीडियो भी किया मैंने पंकज उदास जी का राधिका राव और विनय सप्रू जी ने उसे डिरेक्ट किया तो उसके लिए डबू रत्नानी जी ने मेरे लिए फोटोज लिए थे उस म्यूजिक ओके सच बोलता हूँ मैं वीडियो का नाम यस आई रिमेम्बर ब्यूटीफुल सॉन्ग वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है एक माँ जो गुजर चुकी है और जो फादर हैं वो बड़े फोटोज लगा के यस दो सो माय फर्स्ट पिक्चर्स ओके सो दो सो द ओनली पिक्चर्स आई थिंक आई हैड तो वो पिक्चर्स जो डबू रत्नानी जी ने क्लिक किए वो सर्कुलेट हो गए और वहाँ से राजश्री फिल्म्स का फ़ोन आया और फ़ोन आया एज एन वो दे वो जस्ट लुकिंग एट यंग गर्ल्स फॉर ऑडिशन तो फोटोग्राफ देख के उन्होंने बोला कि आप ऑडिशन के लिए आ जाओ तो ऑडिशन तो लिया नहीं उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके दो तीन लड़कियों को बुलाया था फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे फॉर दिस म्यूजिक वीडियो कॉल ये है प्रेम फॉर द एल्बम कॉल ये है प्रेम तो मैं गई उस रूम में और दो तीन बहुत ही फेमस फेसेस थे वहाँ पे जो उस टाइम की बहुत फेमस कमर्शियल मॉडल्स थी एंड फिर रूम में मनीष मल्होत्रा जी थे सरोज खान जी थी रजत प्रजातिया थे एंड कुणाल कोहली जो डायरेक्ट कर रहे थे ऑफ कोर्स एट दैट टाइम आई ओनली न्यू सरोज खान एंड आई डेंट रियली नो एनी बडी एल्स वेरी यंग आई वॉज सिक्सटीन सो बस वहाँ से कोई ऑडिशन कुछ नहीं हुआ दे सेट कि यू विल डू दिस म्यूजिक वीडियो तो ऑफकोर्स राजी फिल्म्स का नाम सुना था हमने लेकिन एज यू नो वी आर नॉट फ्रॉम फिल्म तो हम इतने अवेयर नहीं थे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या यू नो राजी फिल्म राजी म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं और रजत बरजातिया जो थे राजी म्यूजिक का जो थे यंग गन थे राजी फिल्म के वो लॉन्च कर रहे थे सो इट वॉज ऑल वेरी न्यू फॉर मी एंड मेरे फादर जो है मेरे साथ सेट्स पर आते थे और सरोज जी ने उनको देख कर कहा नहीं आप ही इनके फादर का रोल प्ले करो क्योंकि वो एक सीरीज ऑफ म्यूजिक वीडियोज हो गए थे सिर्फ एक वीडियो नहीं था फिर उनका प्लान था कि हम सारे एल्बम के सारे गानों का म्यूजिक वीडियो बनाए और एक स्टोरी के फॉर्म में करें और जब फर्स्ट गाना जो रिलीज किया छुई मुई सी तुम लगती हो वो ही इतना बड़ा हिट हो गया देन दे डिसाइडेड टू डू एवरी थिंग इन अ वेरी बिग वे सो माई फादर सडनली गॉट अ वेरी बिग रोल तो अगर आप वो म्यूजिक वीडियोज देखोगे तो एक्चुअली मेरे फादर ही मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं